മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് ജ്യോതി സ്പർശത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ അതിനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് അഭിമുഖീകരിക്കാറ് ഒന്നുകിൽ ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ഒന്നുകിൽ അതിനെ പൊരുതിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരിടും അല്ലെങ്കിൽ ഒളിച്ചോടും പക്ഷെ ഒളിച്ചോട്ടം ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ലല്ലോ നമ്മൾ പൊരുതാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ പൊരുതി 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 ജീവിതത്തോട് മല്ലിട്ട് 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 അവസാനം ക്ഷീണിക്കാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ ഈ അവസരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്രദമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായി നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്താൻ നമ്മുടെ വഴികാട്ടിയായി ബ്രഹ്മകുമാരി ഷീബ സിസ്റ്ററാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റർ സ്നേഹപൂർവ്വം നമുക്ക് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം സിസ്റ്റർ ഓം ശാന്തി സിസ്റ്റർ നമ്മൾ ഇന്നലെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്തത് പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാമെന്നായിരുന്നു അതിന് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലേ ഇന്നലെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു ഒരു പുതിയ പ്രശ്നം നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു പുതിയ ഓപ്പണിംഗ് ഒരു പുതിയ ഡോർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരികയാണ് എന്തും എന്തിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ നമുക്കതൊരു നമ്മളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് അത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറായി നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഗുണത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി ഇനി ബാക്കി രണ്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അടുത്തത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന പല കഴിവുകളെ സമയവും സാഹചര്യമാണ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക ചില കുട്ടികൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ അച്ഛനമ്മമാർ മക്കൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവരുടെ ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബുക്കും പെന്നും ഇത് ആഹാരമൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചില കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നൊരവസ്ഥ നോക്കാൻ ആളില്ലാണ്ട് വരുന്നൊരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട് അമ്മ ജോലി സ്ഥലം ദൂരെ ആയിപ്പോയി വൈകുന്നേരം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ അച്ഛനമ്മയും ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറുമണി ഏഴുമണി ആവാനോ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ നാല് നാലര ആകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കാണാം ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോണ്ടല്ലോ അതിലത്തെ ആ വലിയ കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കുട്ടീനെ കുളിപ്പിക്കാൻ ആഹാരം കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ടുണ്ട് കാണാം പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ നമ്മളാകെ രണ്ട് വയസ്സിനും മൂന്ന് വയസ്സിനും ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് അതേ മൂത്ത കുട്ടിയുടെ പ്രായമാവുമ്പോഴും ചെറിയ കുട്ടി അപ്പോഴും ചെറിയ കുട്ടി വലിയ കുട്ടി എപ്പോഴും വലിയ കുട്ടി സാധാരണ കാണാറില്ല എപ്പോഴും വലിയവർ ചെറുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ചെറിയ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതേ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് അതേ വീട്ടിൽ അതേ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ മക്കളാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ രണ്ടാൾക്കും ഉണ്ട് ഒരാൾ എല്ലാം ചെയ്യാൻ കേപ്പബിളായി മറ്റാൾ അത് അവൾ ചെറുതല്ലേ അവൾ ചെറുതല്ലേ കേട്ടിട്ടില്ലേ വീടുകളിൽ എന്താ കാരണം എന്നറിയോ അവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ താല കിട്ടുന്നു അത് കാരണം അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേസമയം മൂത്ത കുട്ടിയെ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടാലും ആ കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാണാം അതുകൊണ്ട് ലൈഫിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചിട്ട് സമ്പാദിച്ചെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്ന ഹസ്ബൻഡ് ഒരു സൈഡിലായി പോകുന്ന ഫാമിലി കാണാറുണ്ട് ആ ഭാര്യമാർ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ജോലി എടുത്ത് വീട്ടിലെ കാര്യവും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സമ്പാദിച്ചു അതുവരെ വീട്ടിലെ കാര്യം ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഒന്നിനും സമയം തികയാതിരുന്ന ഭാര്യമാർ അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു പോയി സമ്പാദിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും ഭർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയും ചെയ്യും ഒപ്പം തന്നെ വീട്ടിലെ കാര്യം ചെയ്യും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റും കാണാറുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ്സിനെയും കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ
അതിനെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും ചെയ്യണം ഇപ്പം എനിക്ക് ഇതും ചെയ്യണം ഇപ്പം എനിക്ക് വീട്ടിലെ കാര്യവും നോക്കണം ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കാര്യവും നോക്കണം എനിക്ക് ഓഫീസും പോകണം അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നോക്കിയേ നമുക്കത് വലിയ വലിയ ഒരു റിസ്ക്കാണ് ക്ഷീണിച്ച് തകർന്നു തോന്നിപ്പോൾ അതേസമയം നോക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓ ഞാൻ ശരിക്കും ഏബിളായി എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി നോക്കിയേ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതായിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിനെ പുറത്തെടുക്കുക ചെയ്യുക പിന്നെ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ ഒരു വേറൊരു പ്രോബ്ലം വരാലോ രോഗം വന്ന് കിടക്കുന്ന ആ ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഈ കിടക്കുന്ന ആൾക്കോ കിടക്കുന്ന ആൾക്കും അവരും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം അധികവും ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ലോകത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാനും കാണാനും പഠിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെഡിറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ളതായിട്ടുള്ള മൈൻഡ് ടെക്നിക്സിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും സമയം കിട്ടാറില്ല അല്ലെ ചിന്തിച്ചു നോക്കി മെഡിറ്റേഷൻ പഠിക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബുക്സ് വായിക്കാൻ ഇതിനൊക്കെയുള്ള അവസരം പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഓ സമയം കിട്ടാറില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം നമുക്ക് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റിക്കൂടെ ആ സമയത്ത് കിട്ടാവുന്ന നല്ല നല്ല ബുക്സ് വായിക്കുക അപ്പൊ നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്ക് പൊതുവെ രോഗിയായിട്ടൊരാൾ കിടക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മാനസികാവസ്ഥ വളരെ ഡള്ളാവും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നു എനിക്ക് അവർ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഡൾ സ്റ്റേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആന്തരികമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നവരുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി നന്നായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നെഗറ്റീവിന് അവിടെയും നമുക്ക് പോസിറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റാം അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാ വരുന്നത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അത് പ്രോബ്ലം എന്ന് വിചാരിച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് ക്ഷീണിച്ചു പോകും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് നമ്മളെ പേഴ്സണാലിറ്റീനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലംസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക മലയാളത്തിൽ ഒരു ചൊല്ല് പറയാറില്ല നമ്മൾ തീയിൽ മുളച്ചത് വെയിലത്ത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ചില കുട്ടികളെ അച്ഛനമ്മമാരും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നവർ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഭാര്യയും ഭർത്താവും നമ്മൾ ചേരാൻ പറ്റില്ല അമ്മായും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ വീട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് അവരായിട്ട് ചേരില്ല എന്നും പ്രോബ്ലം ആണ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തിൽ അതേസമയം ജീവിതത്തിൽ അത്രയ്ക്കൊക്കെ ലാളന കൊടുക്കാതെ കൊടുക്കുന്ന ലാളന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചു കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് കുട്ടികൾക്ക് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ടൈം പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അവരെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റിയും ഉണ്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പ്രൊജക്ട്സും ഉണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പല ടെക്നിക്സും പല രീതിയിലും എഡ്യൂക്കേഷൻസ് നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയോ ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അച്ഛനമ്മമാരാണ് ആ ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അച്ഛനമ്മമാർ എന്നിട്ട് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ആ പാവല്ല എന്റെ മണ്ണുകൊണ്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് വിടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ മക്കളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം എന്നാൽ അവരെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മല്ലടിച്ചു വളർന്ന കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും നല്ല തിളങ്ങുന്ന താരങ്ങളായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് മാറിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നേട്ടം ഇതൊരു പുതിയ ഓപ്പനിങ് ആണ് ന്യൂ ഡോർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം നമ്മളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരികയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ലെസൺ പഠിപ്പിക്കാൻ വരികയാണ് നാലാമത്തെ നമ്മളുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിന് പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ നമ്മുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാ
നിങ്ങൾ ഇതിന് ലൈക്ക് തീർച്ചയായും ചെയ്യണം ഒപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാം ആദ്യമായി കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി തീർച്ചയായും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ യൂട്യൂബ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സെർച്ച് ബാറിൽ ബി കെ സ്പേസ് ഷീബ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിൽ ബി കെ ഷീബ എന്ന ചാനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ വലതുവശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിവിടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കാനും വീഡിയോ കാണാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി